。郑秀正开着车在隧道上行驶，突然后面传来一阵诡异的响声。郑秀慌了，怎么回事？他四处的观察着周围。此时隧道上面的灯突然熄灭，他打开了车灯，继续向前。隧道的灯光再次闪烁，而此时后面的隧道上方开始迅速塌裂，朝他袭来，前方也开始坍塌。突然，眼前一黑，醒来的郑秀发现自己已经被埋在了隧道里面。他顺着线找到了手机，还好手机没有损坏，拨通了求救电话，却发现没有信号。他开始四周寻找，幸运的是在车后出现了微弱的信号，报告了自己的位置。对方以为只是习以为常的小事故，也不慌不忙的说道：“一会就赶到这里。”随后挂断了电话。郑秀拿起水猛地喝了起来。此时他不知道的是，水将是他存活下来的重要资源。另一边的救援也赶了过来，而眼前的情况让众人都懵了。隧道的上方的山体出现了大面积塌陷，一边的洞口已经完全死死的堵住。此时的媒体得知消息，也开始在全国报道。而另一边的妻子在商场电视上看到了正是自己丈夫出事的消息，郑秀也接到了记者拨打来的电话，告知他已经遭遇了一次前所未有的灾难，这将是一个长期的救援行动。郑秀也是懵了。此时，身为救援队长的大金呵斥了记者，让他们停止继续拨打电话，并质问了他们。고립단절로인한불안패닉심장박동조증가호흡곤란혈관내산소부족으로는경동도협착그리고다발성장기부전에대한심장박동정지그때는그때는기자님책임지실까요네大金再次接到了郑秀打来的电话，问他怎么回事。大金只得无奈地告知他真实情况：救援将要花费很长的时间，让他合理的使用手机保持电量，每天准点保持通话，在没有必要的情况下将手机关机，食物和水也要每天分成几小份规律饮用，并询问他在隧道的具体位置。郑秀却看到了车前方有个通风扇，大金随即展开了排查。发现他在隧道五个通风扇中的其中一个，上级也来到了现场，他们展开了救援探讨。而此时的另一边不远处的另一个隧道正在爆破阶段，也被迫停止了施工。来到了第二天，他们打算从另一端的出口派无人机前往探查情况。记者的无人机也为了拿到一手新闻，也纷纷飞了进去。可是还没飞多远，就全部掉了下来。原来这座山附近的铁矿导致无人机信号受到了干扰，大金只能硬着头皮带着队友开车前往，来到坍塌的前方停了下来。大金准备下去探明情况，此时队友却不慎按到了喇叭，他被吓了一跳，告诫他不要乱按喇叭，会引起二次坍塌。而此时另一边的郑秀听到了喇叭声，打了电话过去，得到了大金的证实，两人开始激动起来。而此时大金头顶开始掉落灰尘，车玻璃上也开始掉下碎石，突然一块巨石掉了下来，车头被石头砸中，瞬间两人被撂了起来。大金吓得猛踩油门倒车，隧道再次开始崩塌，向他们袭来。两人也是在危急时刻成功逃了出来。大金迅速拨打了郑秀的电话，询问他是否安全。郑秀也因此发现了塌落风扇写着三号数字。而此时，郑秀的妻子也赶了过来，询问他的情况。郑秀也告诉他自己还安全，不必过于担心。由于得知了具体位置，随后他们将重型挖掘机器用飞机调了过来。救援队准备在山体的上方挖一个180米深的洞口。同时，另一端的入口通过管道庇护，同时展开救援。而此时，另一边的领导们却跟郑秀的妻子尴尬地拍起了照片，准备发朋友圈。郑秀拿起了唯一的食物，吃了一口。这原本是为女儿准备的生日蛋糕，她还在后备箱发现了一些物资，几个便携手电筒和一瓶清洁剂。由于太过无聊，她准备用清洁剂打理一下车子。就在此时，一处洞口却传来了声音，她吓得拿起了石头，原来是一只阿黄。随后，她听到了对面传来声音，她爬了过去。女孩被一块巨石卡在了车里，动弹不得。她使出吃奶力气，试图将石头抬起，石头却纹丝不动。女孩问她有没有水喝，她犹豫了一下，还是回答说有水。于是她折返了回去。看着这两瓶仅剩水源，她决定拿上少的一瓶，又觉得良心过不去，往瓶子里倒了一点过去。女孩由于太渴，开始猛地喝了起来。郑秀告诉女孩不能一次喝完了，因为他们不知道什么时候才能被救援。而此时女孩却要求郑秀给阿黄也喝一口。看着女孩和可怜的阿黄，只好无奈的给她喝了一口。两人聊了会家常，女孩觉得困了，回到车内的郑秀拿出了蛋糕，吃了一小口，准备下次过去的时候带给女孩吃。她准备美美的睡一觉，醒来的她却发现阿黄已经把她蛋糕都偷吃光了，她崩溃的咒骂起了阿黄。阿黄吓得赶紧跑了回去。郑秀再次来到女孩的身边，而此时女孩说到自己侧边开始疼痛，出现呼吸困难，她已把自己的水都喝光了，还是非常的渴。郑秀准备折返去拿自己所剩的水给女孩解渴。回来时却发现女孩似乎已经晕了过去，她颤抖着的双手慌忙地将水倒在瓶盖上，水却不停地洒了出来。问到小女孩，却仍然没有反应。她尝试再次将石头挪开，却意外地发现小女孩的身体原来早已经被钢管刺穿了身体。郑秀陷入了崩溃，而她不知道的是，仅剩的水源也开始慢慢滴了出来，而外面的各处隧道也因为偷工减料被爆了出来，开始进入维修。然而救援来到了第九天，没有获得实质性的进展。
郑秀不得不将自己特制饮料收集了起来，以备不时之需。他通过阿黄嘴上的食物，发现了被埋在不远处的狗粮。两人分起了粮食，这些足以让他们再撑过一段时间。就在一人一狗交谈之际，隧道内再次出现了崩塌，外面形成了一个空洞。他四处观察，却发现了一个消防栓，拿了起来看看里面是否有水。往手上一倒，结果却出现了一个小可爱。遗憾的是，里面并没有水源，面临口渴难耐。郑秀不得不准备喝下自己特制饮料，这真是一个让人难以抉择的事情。此时他却在另一处发现了水滴，顺着钢管掉了下来。外面已经下起了大雪，而救援时间也过去了十七天，上面也开始挖到了隧道的碎片。众人也是满怀希望，等待着救援的到来。而此时下面的郑秀并没有看到钻头的出现。随后他们找来隧道完工的视频对比，发现施工图上有七台风扇，而视频却只有六台风扇，也就意味着他们挖错了地方。十七天的时间将付之东流，他们不得不再重新挖掘。这对于所有的救援人员都是一次打击。接到电话的郑秀陷入了崩溃的边缘。外面的妻子劝他振作起来，威胁他不在了，自己也活不下去。而此时手机也没有了最后的电量。通话结束。而此时另一边的隧道因为停工损失惨重，他们打算开始复工。一边的大金极力反对此事，因为一旦动工很可能引起再次坍塌。然而救援队也传来了噩耗，一名工人因为切割机断裂的碎片。意外身亡，妻子也遭受到了身亡工人母亲的斥责。他拿起鸡蛋，朝着他扔了过去。他只能保持沉默，诚恳地给这位母亲道歉。面对社会舆论的压力和施工方的逼迫，他不得不签署了这份复工协议，同时意味着救援行动也将终止。而妻子始终相信自己的丈夫还活着。妻子来到郑秀车上，唯一能够收到讯号频道广播，吐露了自己心声。没有人知道他是否还活着。郑秀听到了广播，他将手机电池咬了几口。尝试着能否再次开机，显然这是无用之功。善良的大金决定拿着探测器亲自下去确认他是否还活着。另一边的郑秀也尝试着找到钻孔，而此时因为隧道的复工爆破即将开始，大金不得不被强行拉了上来，探测器则落在了下方。随着爆破的响起，隧道再次坍塌。郑秀带着阿黄躲到了管道内，此时上方的大金却意外发现了检测信号器却亮了起来。原来他们听到了郑秀在下方拼尽了最后一丝力气按出来的喇叭声，他们停止了爆破。成功找到了郑秀，他被抬了出来，阿黄也被救了出来，外面却被蜂拥而至的记者围住问话。这些人并不关心他的生命安全，而他们只是为了拿到一手新闻报道。来到飞机面前，却还没有启动。旁边的工作人员解释道：“还得等上级过来拍照发朋友圈。”随后，郑秀似乎说了一句什么，记者问道：“是什么？”众人倍感到羞愧，哑口无言。随后被送往了治疗。这是一部充满情感、黑色幽默的片子。不得不说，在灾难面前，人性还是最可怕的。也正是因为有那些坚持做自己的人，相信人性更多是善良。